എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ കിങ്ഡം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പ്രയോ ഫൈറ്റ്സ് വരെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോഫ ജിംനോസ്പോംസ് ആൻഡിയോസ്പോംസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് എടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ ആൽഗിയ പഠിച്ചു ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് പഠിച്ചു ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം അതാണ് നമ്മുടെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആദ്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം സി ക്യു ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതൊക്കെ സ്ഥിര അവരുടെ സ്ഥിര സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ കൂൾ ഡാം ഷെഡി പ്ലേസ് Though some may flourish well in sandy soil conditions. That's eh, right. Then, <clears throat> you may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is gametophytic plant body. That's why I already said that in the class. That's why I said that in the class. That's why I said that in the bryophytes, the dominant phase is the gametophytic stage. In the pteridophytes, the dominant phase is the sporophytic stage. That's why I said that in the class. That's why I said that in the class. അതായത് ആ ഒരു പീരീഡ് അതായത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് അവരുടെ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണ് കൂടുതൽ നേരം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം കാണുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയ പീരീഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഈ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് വരുമ്പോഴത്തേന് സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് കുറെ കൂടുതൽ നേരവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് കുറച്ചു നേരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡോമിനറ്റ് ഫേസ് ഏതാണെന്ന് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കാം ഹൗ എവർ ഇൻ Pteridophyte, the main plant body is sporophyte which is differentiated into true root, true stem and true leaves. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ഇത്രയും നാ നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ റൂഡ് ലൈക്ക് സ്റ്റെം ലൈക്ക് ലീഫ് ലൈക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു റൈസോയിഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു റൂഫോ റൂഫ് അല്ല റൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മോ ഇല്ല ചെറുഡോഫൈറ്റ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഉണ്ടാവും സ്റ്റെം ഉണ്ടാവും ലീവ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണി അതൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് അതൊക്കെ ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദീസ് ഓർഗൻസ് പെസസ് വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു അതായത് സൈലോ ഫ്ലോയോ ഫസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സുകളാണ് അത് തന്നെയാണ് ആ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ദ ലീസ് ഇൻ ദ ടെറഡോഫൈറ്റ് ആർ സ്മോൾ that is called microfils as in selaginella or large that is macrofils as in ferns adu endha nu cheyyengale ee parayna pteridophytes il leaves aanengil cherudha irikkam allengil valudha irikkam adana parangirikkunnathu adu nu parayunnathu cherudha nu parayumba micro microfils valudha nu parayumbodhene macrofils appo microfils in example aarana selaginella adana ivada parangirikkunnathu microfils in selaginella example aayittu parangittundu macrofils in ferns adu mark cheythu vekka adu or mcq aanu next varunnathu the sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf like appendages called sporophylls adu korchu konishta aanu to aa sambhavam endha nu cheyyengale നിങ്ങൾ ഒരു വിചാരിക്കാം ഞാനിപ്പം ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഞാനതിൽ നമുക്ക് ബോർഡിൽ വരച്ച് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരു ലീഫ് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ലീഫിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്പൊറാഞ്ചിയോ ഉണ്ട് എന്താണ് സ്പൊറാഞ്ചിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെട്ടി അതിനെയാണ് സ്പൊറാഞ്ചിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇനി ലീഫില് ഞാനൊരു ലീഫ് നിങ്ങളെടുത്ത് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ലീഫിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോറോഫിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലീഫിനെയാണ് സ്പോറോഫിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചുമ്മാ കാണുന്ന ലീഫിനെ നമ്മൾ സ്പോറോഫിൽസ് എന്ന് പറയത്തില്ല അങ്ങനെയ
ഈ പറയുന്ന ലീഫിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീഫിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും സ്പോറോഫിൽസ് എന്ന് വിളിക്കും കാര്യം ഇവിടെ കിട്ടിയോ അതായത് ഒരു ലീഫ് ഉണ്ട് ആ ലീഫിനകത്ത് ഒരു സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ പെട്ടി ഉണ്ട് അതായത് സ്പോർ ഉള്ള സ്പോർ നിറഞ്ഞ ഒരു പെട്ടി ആ പെട്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ ലീഫിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലീഫിനെ നമ്മൾ സ്പോറോഫിൽസ് എന്ന് വിളിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ ചുമ്മാ നമ്മൾ വഴിയെ പോണവരിൽ നിന്ന് വിളിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ആ സെന്റൻസ് പറയുന്നത് ദ സ്പോറോഫൈറ്റ്സ് ബെയർ എ സ്പൊറാഞ്ചിയ ദാറ്റ് ആർ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ലീഫ് ലൈക്ക് അപ്പൻറ്റേജസ് കോൾഡ് സ്പോറോഫിൽസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻ സം കേസസ് പോറോഫിൽസ് മേ ഫോം ഡിസ്റ്റിങ് കോമ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് സ്ട്രോബെലി ഓർ കോൺസ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരല ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ കൈ നോക്കാം ഇത് ഒരു ഇലയാണ് ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് സ്പൊറാഞ്ചി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വേറൊരു വേറൊരു ഇല എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൈ ആ രണ്ടാമത്തെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ വേറെ രണ്ടാമത്തെ ഇലയായിട്ട് അങ്ങ് വിചാരിക്കാം ഇവിടെയും നമ്മുടെ നിറച്ച് സ്പൊറാഞ്ചി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോ സ്പോറോഫില്ലാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്പോറോഫില്ലാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ എന്റെ രണ്ട് കൈ കൂടി ചേർത്ത് ഇനി എനിക്ക് കൈ ഇല്ല കാണിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് കൈകളെയും കൂടി ചേർത്ത് കുറെ ലീവ്സുകളെ കൈ എന്ന് പറയുന്ന ലീവ്സ് ആണല്ലോ അതായത് സ്പോറോഫിൽസ് ആണല്ലോ ഈ സ്പോറോഫിൽസുകളെ എല്ലാത്തിനും കൂട്ടി 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 അവരൊരു കുമ്പാരം പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു കുമ്പാരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രോബെലി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് കുറെ സ്പോറോഫിൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കുമ്പാരമായിട്ടിരിക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ സ്ട്രോബെലി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ആരിലാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് സെലാജിനല്ല ആൻഡ് ഇക്വസെറ്റ ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചിയ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പോർട്സ് മൈ മിയോസിസ് ഇൻ സ്പോർ മദർ സെൽ അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരച്ച് പറഞ്ഞു തരണമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പോർഷൻസിന്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ക്ലാസ് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വരച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സെന്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പെട്ടി അതിനകത്ത് ആരുണ്ട് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് അതില് സ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അതായത് കുറെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സെല്ല് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലെ ഒരു സെല്ല് സ്പോർ മദർ സെൽ ആകും ഓക്കെ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലെ ഒരു സെല്ല് സ്പോർ മദർ സെൽ ആയി അത് മിയോസിസ് നടന്ന് അതായത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്ന് അതായത് സെല്ലിന്റെ നമ്പർ കുറച്ച് ഡി എൻ എ നമ്പർ കുറച്ച് അതെന്തായിട്ട് മാറും സ്പോർ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ആ സെന്റൻസ് പറയുന്നത് ഒരു സ്പൊറാഞ്ചിയ ആ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്ത് കുറെ സെൽസ് ഉണ്ട് ആ സെൽസിൽ ഒരു സെല്ല് സ്പോർ മദർ സെൽ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ആ സ്പോർ മദർ സെല്ല് മിയോസിസ് നടത്തി എന്തായിട്ട് മാറും സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് മാറും ഈ സ്പോർട്സ് ആണ് പിന്നെ ഓരോ ഗമീറ്റ്സുകൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചിയ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പോർട്സ് ബൈ മിയോസിസ് ഇൻ സ്പോർ മദർ സെൽസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ദ സ്പോർട്സ് ജെർമിനേറ്റ് ടു ഗീവ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ദ സ്പോർട്സ് ജെർമിനേറ്റ് ടു ഗീവ് റൈസ് ടു ഇൻ കൺസ്പീഷ്യസ് സ്മോൾ ബട്ട് മൾട്ടി സെലുല ഫ്രീ ലീവിംഗ് മോസ്റ്റ്ലി ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് താലോയിഡ് ഗമീറ്റോ ഫയറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ പ്രോത്തലസ് ഒരു വലിയ സെന്റൻസ് ആയിപ്പോയി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സ്പോർട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് താഴോട്ട് വീഴാണ് താഴോട്ട് വീണ് അത് എന്നിട്ട് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങും വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ചെറിയ ഒരു മൾട്ടി സെൽവിലർ സ്ട്രക്ചർ
അങ്ങനെ ജന്തുക്കളും പക്ഷികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും എന്നെ ആരും അങ്ങനെ വിടത്തില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പുറകെ കൂടും ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് അത് ഒന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യ ഇഗ്നോർ ചെയ്യ ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കണേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആൻഡ് റിക്വയർമെന്റ് എന്റെ ശ്രദ്ധയെ മാറിപ്പോവും അതാ Okay, because of the specific restricted requirement and the need for need for the water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. That is a board exam question. That is, this is the gametophytes. That is, they have to fertilize the fertilization. They have to say bryophytes. They have to say amphibians of the plant kingdom. They have to say water for the fertilization. They have to say the same thing. They have to say the fertilization is proper. They have to say the water is in the water. പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും കാണപ്പെടുത്തില്ല അതാണ് സെന്റൻസ് പറയുന്നത് ദ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ്സ് ബെയർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് കോൾഡ് ആൻഡിറിഡിയ ആൻഡ് ആർക്കിഗോണി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടേ കേട്ട കഥയാ ഇനി കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മെയിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മെയിൽ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൻഡിറിഡിയ അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർക്കിഗോണിയ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ആൻഡിറിഡിയ to the mouth of the archegonium okay that is the male uh, male gametum female gametum or female egg also come contact so the sentence is going ah fusion of the male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote okay male and female gamete to fuse the zygote to form so that's all that zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക സെന്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെയും ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു അതായത് സൈകോട്ട് ഫോം ചെയ്തു സൈകോട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും തിരിച്ചറിഞ്ഞിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ അത് തന്നെ പഠിച്ച സെയിം സംഭവം തന്നെ ഇവിടെയും പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണ് ഡോമിനന്റ് അതായത് കുറെ പീരീഡ് കുറെ ഡ്യൂറേഷൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സൈകോട്ട് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജിലോട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അവർ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജിലോട്ട് അവർ പോയി അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുക ആ സ്റ്റോറി അവിടെ തീർന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസോ അതുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് അവർ പറയുന്നത് ഈ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയുടെ ബാക്കി കഥയല്ല ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൽ സ്പോർസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ സ്പൊറാഞ്ചത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന സ്പോർ മദർ സെല്ല് ഫോം ചെയ്തിട്ട് കുറെ മിയോസിസ് നടന്ന് സ്പോർസുകൾ ഉണ്ടായല്ലോ ആ സ്പോർസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരേ സൈസിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് സൈസിലായിരിക്കാം ഇനി അവർ സിമിലർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോസ്പോറസ് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക സെലാജിനല്ല ആൻഡ് സാൽവീനിയ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോസ്പോറസ് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക സെലാജിനല്ല ആൻഡ് സാൽവീനിയ ഈ പേരുകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ നല്ല പാടാണ് കേട്ടോ കുറെ തവണ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി പഠിച്ച് വായിച്ച് 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 അങ്ങനെ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ തവണ ഇത് കേട്ട ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കാൻ വേണ്ട അത് കുറെ തവണ വായിച്ചാലേ ഓർമ്മയിരിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹെട്രോസ്പോറസിന്റെ കാര്യമാണ് ഹെട്രോസ്പോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് സ്പോറും ഒരു സ്മോൾ സ്പോറും ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറുത് അതായത് ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ മെഗാസ്പോർസ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്പോർസ് ജെർമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് റൈസ് ടു ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് റെസ്പെക്ടീവ്ലി ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഇൻ ദീസ് പ്ലാൻസ് ആർ റീറ്റൈൻഡ് ഓൺ ദ പ്ലാ പാരൻസ് പോറോഫൈറ്റ്സ് ഫോർ എ വേരിയബിൾ പീരിയഡ്സ് അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് അതായത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ആന്തറീഡി അല്ല ആന്തറീഡിയ അല്ല ആർക്കിഗോണിയ ഇല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആർക്കിഗോണിയ ഈ പറയുന്ന ആർക്കിഗോണിയത്തിന്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞുതരാം ഈ പറയുന്ന ഓരോ സ്പോർട്സുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ സിമിലർ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സുകൾ 
ഓക്കെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റോഫൈറ്റ് ഇറങ്ങി നടക്കത്തില്ല അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് പോയി ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാരന്റ് ബോഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ആ സൈഗോട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് താഴെ നിലത്തോ ഒരിടത്തോ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരന്റ് ബോഡിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഈ പാരന്റ് ബോഡിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ യൂസ് എന്താണ് അതിന്റെ യൂസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് എടുക്കട്ടെ ആ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഈ ഫ്ലഷി പാർട്ടിൽ അത് കഴിക്കുന്ന പാർട്ട് ആ പാർട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് അവർ മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ആൽഗെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വളർന്ന് 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 വളർന്നാണ് അവർ ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ആ വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ആൽഗയിലൊന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും വരാൻ പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ടെറഡോഫൈസിലാണ് ശരിക്കും ഈ ഫ്രൂട്ട് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് ജിംനോസ്പേമിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും ആര് വരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സീഡും അതൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ആ ഫ്രൂട്ട് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടെറഡോഫൈസിലാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറഡോഫൈസിലായിരുന്നു അതാണ് അവർ പറയുന്നത് ദിസ് ഇവന്റ് ഈസ് എ പ്രിക്കോസ് ടു ദ സീഡ് ഹാബിറ്റ് കൺസിഡേർഡ് എസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഇവല്യൂഷൻ അതായത് ഈ പറയുന്ന എന്താ സീഡ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഉള്ള ആ ഒരു ഇപ്പം ചെറുതിൽ നിന്നാണല്ലോ വലുതിലോട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടില്ല അതിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഈ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം ജിംനോസ്പേമിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും സീഡൊക്കെ ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ സീഡൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൻജിയോസ്പേംസിലോട്ട് പോയപ്പം ഈ സീഡിന് ചുറ്റും ആരും കൂടി ആയി ഫ്രൂട്ടും കൂടി ആയി എന്നുവെച്ചാൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലഷി പാർട്ട് കൂടെ ആയി അപ്പം ഇത് രണ്ടും ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് നമ്മുടെ ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സീഡ് ഹാബിറ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിക്കേഴ്സർ ഏത് സ്റ്റേജാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജിംനോസ്പേം അല്ല ആൻജിയോസ്പേം അല്ല അത് നമ്മുടെ ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇച്ചിരി രവിയിലാണ് ഇത് സുഖിയില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അതായത് സൈലോപ്സിഡ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ സൈലോട്ട സിമ്പിൾ ലൈക്കോപ്സിഡ ലൈക്കോപോഡിയം ലൈക്കോ എന്നുള്ള പേരുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെലാജിൻ അല്ല അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് സ്പീനോസിഡ ഇക്വസെറ്റം അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇക്വസെറ്റ ഒരുപാട് തവണ എം സി ക്യൂസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വേർഡാണ് ഇക്വസ് ഐറ്റം അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടീറോപ്സിഡ ടീറോപ്സിഡ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ പഠിക്കാൻ ഡ്രൈവറിസും ടെറിസും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കും കാരണം ടീറോപ്സിഡ ചെറിസ് എന്നുള്ള വാക്ക് അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു പേരുണ്ട് അത് ആർക്കറിയാന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നോക്കാം അത് ആർക്കൊക്കെ അറിയാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സമീപിക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് ടെലഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യു ആർ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി